有人说，这是被海水填满的天堂。葱郁蕈状的岛屿，是天使滴落在太平洋的眼泪。薄流，地小，人少。但水下世界却是地球七大海底奇景之首，千百种珍稀物种在此生气蓬勃。这里是地球最后的伊甸园。但处在气候变迁的最前沿，危机始终存在。于是，小岛国在二零一五年做出一项惊艳世界的护海大计划，将全国八成海域（相当于十三个台湾大的面积）严禁捕鱼和钻油井。成为地球上最大的国家海洋保护区，世界第六大禁渔区，以达到海洋永续。而台湾，我们同样以海立国。也同样拥有美丽丰富的海洋生态，但海洋保护区面积却仅有百分之八。当我们亲眼目睹这些以我们的海作为家园栖息地的大洋朋友们已在搁浅上岸，我们必须停止伤害。于是，我前进有当，潜入深海，要找出保护海洋、永续岛屿的解方。台湾该怎么做？只长吻飞旋海豚在我们船头欢欣乘浪，就像是大自然派出的迎宾队伍。帛琉是距离台湾最近的邦交国，太平洋群岛中最美的岛屿，在这片水域中。多达三十几种鲸豚出没，包括抹香鲸的繁殖种群，与台湾非常相似。陈兰清澈，是难以抗拒的自然诱惑，我们迫不及待潜下海去。三大洋流汇聚之下，帛琉拥有密克罗尼西亚海域中密度最高的珊瑚海底生态。七百多种珊瑚，一千五百种鱼类、生物选择在这里栖息，生活在我们所见过最接近和谐与平衡的地方。蓝色珊瑚海占全世界海洋不到十分之一，却是九成海洋生物的家。温暖、丰饶，是地球的渔场，也为野生动物和人类提供食物资源。对帛琉来说
，海洋生态如同岛屿命脉。二零一五年，海洋保护区划设后。动物们有了安全的庇护所，但人类却少了大笔渔业收入。这对于仰赖海洋为生的小岛国来说，是一项大胆又冒险的挑战。我们的友邦到底是怎样的决心与毅力，立下这项备受国际赞誉的海洋政策？ Very nice to meet you, Mr. Hi, President. Hi, very nice to meet you. I'm Claire from Taiwan. Well, then, very nice to meet you. 在经过几个月的安排审查后，我们获得与博流最高层对话的机会。We are very blessed to have such a beautiful country and such a beautiful environment, and it's our duty, our responsibility, to be good stewards and to be responsible for what God has given us, to take care of it. Uh, our former president likes to use the term that we borrow it from our children. Uh, so we have a responsibility to make sure that it continues. When our children grow up, they don't have to read about the sharks in the textbook. They can swim with them. They don't have to see the manta ray in the textbook. They can swim with them. One is preserving the beautiful natural biodiversity that we have. The other side of it is is making sure that the resource that we have. Is really benefiting the people at the end of the day. Borneo President Hui Shuren 口中恩赐的美丽国度，我正亲身经历着。与我共游的是黑鳍礁鲨，它们是太平洋珊瑚礁浅水区最常见的鲨鱼之一，因为鳍的末端呈现黑色而得名。眼前这群家伙最大的可以长到三公尺半。多数人会惧怕鲨鱼，因为它们性格凶猛，是食物链顶端的海洋之霸。我们与鲨鱼共游时，心中也不免有些忐忑。但每年却有多达一亿只鲨鱼，因为人类的渔业混货和鱼翅需求而丧命。三分之一的鲨鱼物种，如今都濒临灭绝。A couple years ago, we became a shark sanctuary. Um, the shark's population has grown. But how about before? Before sanctuary? There only was one or two here before, and now there's 25. And the tops are the sharks. So if you have a lot of sharks, that means there's a lot of fish. A lot of fish means a lot of uh, food for them and a lot of food for you know human beings too. So you can know it's a healthy reef if you have a lot of sharks. Mm, yeah. 这个存在地球四亿五千万年的物种能平衡生态系，一旦鲨鱼绝迹，海洋也将崩解。博流早在两千零九年就划设了全世界第一座鲨鱼保护区，现在更扩大保护范围。十几年来，坚持国境之内维持生态天堂的关键人物是他。Hi, nice to meet you, Mr. President. Welcome back. Very nice to meet you again. Okay, good to see you. Company. 前总统小汤米·雷蒙杰索是伯琉二十年来最重要的领导人。他四度担任总统，领导国家。执政思维左右着伯琉的方向。Palau is one percent land, ninety-nine percent water. So throughout our history. Our people have always made conservation policies to preserve and protect the marine life, especially on the reefs, because uh, this is our way of life. And if we don't protect it, if we don't sustain it, then everything will be gone. Yes, there were some opposition, but do we just concentrate on the money, the selling the fishing permits. Is that our way of life? Or do we want to make sure that the sustainable future of our children 
It's not always about money.流水母湖是世界七大海底奇景之一，也是联合国世界遗产。一万两千年前，因为海平面下降，湖周围的珊瑚礁成为一圈厚实的孤立墙。返回不了大海的水母，迅速适应环境，并学习珊瑚礁。提供身体给湖中的虫蝗藻栖息，而藻类则以养分回报。于是，原本无色透明的水母反映了虫蝗藻的颜色，也因为湖中没有天敌，就演化成了独特又无害的金黄水母。合作共生下，一同追逐着阳光，翩翩起舞，如梦似幻。我们在湖中与水母同游，小心翼翼，不碰触它们，更不打扰它们。这个族群数量最高峰曾达到八百万只，但二零一五年底，圣婴现象席卷太平洋，伯流面临百年大干旱，水母湖因为没有雨水注入，盐分升高，藻类离开，水母也跟着白化死亡。伯流部落酋长立刻出面呼吁，关闭水母湖，休养生息。两年之后，这些梦幻生命才又重新出现。保护就能生生不息，这也正是流传千年的伯流传统文化——布尔。You know, conservation is ingrained in our culture. Bull, a traditional moratorium practice. It's to maintain stability of different resources and to keep the people's、uh, lives, I guess, in harmony with nature. Another one! Wow! Again! Ah! Oh my God! Leopard quail trout. Yeah. But in Palau, our legal size is 12 inches. Uh huh. So today I'm going to release it. Oh, okay. Okay. Because it's too small. It's too small, and、ah. I only take what I need. Yeah. Save the save this for the next generation. Wow, we got it! Oh, bigger size. Yes. So, what about this size? This. Whoa. whoa <laughs> Let's see. He is legal size. Oh. Oh, oh okay. Excuse me. So over twelve inch. Yeah, but. But. I have enough fish at my house. I have plenty fish. I don't need this,、mm -hmm. so、Bye. I'm going to release it again.、Yeah. Bye bye. 海洋保育的传统，世代相传的文化，节制有度，不豪夺强取，更不竭泽而渔。伤害生态的海底拖网、流刺网，绝不可能在伯流出现。伯流人对海洋始终充满敬意。It was traditionally taught, and then、uh, a sense of pride. I think、uh, a lot of Palauans are proud to be Palauan, so we protect what's ours. Wow! <laughs> yeah. You need help? Can you hold this? Wow! Oh, 天啊！我太伤心。
This is called GT. This is what the sports fishermen like. Wow. Oh, it's really a How big is it? Maybe 12 kilos. 12 kilos? Yeah. Wow. This is about 60 kilos. Oh, it's so big. So this fish, it's a sports fish. We, we don't eat it. You we, don't? No. So what? It's for what? fight. You know, like for like sports. Okay. So, so today we will release this. Okay, ready? Okay, thank you. Bye. Bye. If they see that the reefs are being depleted of that resource, they would then say, okay, there's going to be a bull. We will not be doing this activity for three months, six months. There's a time limit. If the resource is rebounded, and then they would say, okay, now we can go back to harvesting. Or a way of fine tuning the harmonious life between humans, nature, and the whole ecosystem. Chantong 少了大量外籍商业捕鱼船，无节制的攫取资源，海洋保护区内的生物质量确实成长。highest one they were they, they had like 300 some grams per meter square area and compared to outside the, so it's almost like a third it shows that the protected areas work 生物质量高，受保护水域的鱼群数量也多出了一倍。掠食性的大鱼更成长四倍，而且还从保护区溢出到经济水域。we kill a lot of juvenile fish, and we kill a lot of uh, manta rays, uh, sharks, uh, whales. Uh, then that impacts the health of the ocean, and it impacts the productivity of uh, this high-value fishery. So uh, the right harvest uh, strategies that ensures that we can continue to fish. People will ask, so when you lost the fishing revenue, the chance to get fishing revenue, are you getting any monetary the value in return for closing your borders? And the answer has to be, yes, we are getting more. And then, Claire, don't forget, marine protected areas are also the scientific answers to climate change and to global warming. So in a way, Palau is doing its, uh, uh, its part, its contribution to climate change and global warming. 我们曾在2013年初次访问过时任总统雷蒙杰索。你现在看到这个地方呢，就是当时柏流正受到强烈台风海燕重创，三个岛屿天堂遍地狱。柏流海域因为有外环珊瑚礁保护，风浪被阻
uh, tropical storms. Before, it never have happened, maybe once in 20 years. If the people continue to ignore climate change or global warming, so would you please maybe predict what will happen? Uh, by 2100, and it could reach up to eight feet um, in terms of sea level height. Air 75% is three feet. To our region, the Western Pacific, it's warmer. So we're experiencing up to three times the rate of sea level rise compared to other regions here in this region. Taiwan might be in it. I mean, we're kind of neighbors here. In the next 10, 15, 20 years maybe, the water will be high enough to come into the house. We are going to go to the scientists of the Taiwan so the site is right across from the bay. Yeah. Yeah, they're stating that the corals in the future may not survive. But then when you jump in the water, you find many corals here. Angermidewan 这种超级珊瑚将是末日希望。So what is happening in the Pacific is the window of what will eventually be happening throughout the world. Those of us in the Pacific Islands, where we are small, and we contribute the least to, climate, the, to the causes of climate change. Unfortunately, we are the ones feeling the most impact because the weather climate is so unpredictable these days. One of the answers to global warming and, and, and climate change is really to protect the oceans. This is not oh my God. Palau uh, products. There are many uh, from uh, outside. Uh, outside. Yeah. yeah, maybe we can. Take a look. It's a... Ma, what is this? India? India? India or Indonesia? South Asia, from South Asia. Oh uh, yeah. yeah. So <laughs> it, it's it's not from I feel this uh so but say. Children always help to clean the the beach every day. Wow. But yeah. Sadly, every day. See that from that's from a fishing. Palau is very small. 
On the world stage, we're nothing when it comes to carbon emissions. Uh, but we are a large ocean state. Is raising that awareness, making people understand the importance of every country, doesn't matter how big you are, doing your part.是全球第一个将环岛纳入入境程序的国家唯一留下的是我在沙滩上被浪花带走的脚印让我走得虽不远但海洋的隔绝与板块挤压温暖的黑潮抚慰了岛屿更是南先北返台湾丰富美丽时间的记录之后
。樊同云博士是台湾珊瑚权威科学家。二零二零年，我们跟着他目睹全台珊瑚大白化。二零二一年，中油炼油厂漏油意外。担心油污重创环境，我们在第一时间记录监测，洋流和西风迅速把油污从小琉球带到了恒春半岛。几个星期后，水面油污清除了，但水下的伤害却还在发生。来装一点水，这是要带回实验室。对，那我们把它带回实验室去。做这个啄苗石，因为我们人类呃用肉眼啊，或用这个仪器在测这个油污染的时候，很多可能还测不出来，看不到。那但是珊瑚幼生，呃，它自己会选择它适不适合的环境。像我们现在看到这个，就是好像可能才。一公里大小这种小小，它就是珊瑚的幼生，珊瑚的 baby、嗯。对对，差不多像一般像一个小芝麻这样子的大小。嗯嗯。那有的比较细长，有的比较椭圆。嗯。所以等于我们其实是靠着珊瑚的 baby 来告诉我们说，这个环境到底健康还是不健康。呃，对，因为这个生物它对于这个环境最敏感。那如果生物它不喜欢的话，它的啄苗率就会受到抑制。在显微镜下，清楚看到珊瑚幼生四处游动，寻觅适合啄苗的温床。这个有被油污污染过的这个群礁，它现在珊瑚啄苗的状况？哎，还没有，它现在也没有啄苗，就是还停留在水面这边。嗯。而山海在六月的时候，它就只有二十五 percent， 那到了七月。呃，它更低了，它几乎没有珊瑚在啄苗。所有的生命都有存在的意义，即使是这么微小的生物，也都在告诉我们，人类并非万能。不起眼的珊瑚幼生，却能精准地监测生态环境的微小变化，这也是樊同云博士多年的实验成就。这个就是我们培养的瑞兹鹿角珊瑚的种珊瑚，那我们在里面进行收苗，那收到的苗让它啄苗在这个瓷砖上，像这样子大小的珊瑚，它一年只有长一两公分了，切割分株的话，它就会长得更快。嗯，这样子小的，那一年可以长六公分。肯丁海域与博流海湾相似，都演化出抗暖化的超级珊瑚。经过多年实验，培育出能释放幼生的种珊瑚，不只能证实看不见的污染，未来也能拯救珊瑚礁。小琉球海域是我们第二个实验地点。这是台湾唯一一座珊瑚礁岛，但如今竟是珊瑚最凄凉的地方。最糟的情况在台湾已经发生了。小琉球，它以前是全台湾珊瑚数量最多的，海底下七成八成全部都是造礁珊瑚。那它现在已经严重衰退到只剩下一层两层，它这个人为的污染破坏，这个很严重。人为活动和污染已经让海龟受伤，更让珊瑚死亡。当海洋崩解，下一个消失的会是谁？会不会就是我们人类自己？博士团队将小琉球幸存的珊瑚分支切割成株，一一移植，建立珊瑚苗圃，就像在海底植树造林，力挽颓势，重建蓝色珊瑚礁。希
望很大。我们可以看到那个走孔珊瑚，还有巨枝鹿角，哎，它们的存活状况都还蛮好的。国际上估计可能都要至少五年、十年，珊瑚才能够复原。保育哦，要比它的富裕要更重要。台湾海洋保护区的数量，呃，也就是范围的确还需要再增加。不过更重要的其实是品质的提升，就是我们划设了很多海洋保护区，但是没有真正在执法跟管理。但富裕或许比不上破坏的速度，在保护区有效管理之前，我们必须找更多帮手。这个就是我们的小丑鱼的育婴房。这里是刚孵化出来二十天到三十天的,的小 baby， 所有的纹路都已可以看得见了，对。对对对，到一公分左右，哎。台湾由北到南共有五种小丑鱼，但冉繁华博士团队却成功复育了二十三种。开始研究的初心，正是因为二十年前的电影《尼莫》。原本是一个比较低调，在珊瑚礁区里面的一个物种，居然被拍摄成了一个明星物种。我们第一个就判断完了，掠夺性的一个从野外的捕捞，绝对会影响到整个珊瑚礁的生态。备受大家喜爱的小丑鱼，生活在珊瑚礁的海葵之中，因为皮肤上有层特殊的黏液。就和有毒的海葵形成一种依存互利的共生关系，也是珊瑚礁生态的重要角色。所有在金字塔顶端的掠食者，剩下的垃圾粪片有金物质，然后降落下来可能会污染或毒死了珊瑚和海葵的时候，那交给我小丑鱼，它就好像 housekeeping 管家。如果有一天。小丑鱼不见了、嗯，那我们的海洋会发生什么事？小丑鱼越来越少，结果顶上的掠食性生物越来越多，然后产生的有机碎屑或有机物质一直沉降，它就污染了海葵和珊瑚。这时候海葵死亡，紧接着珊瑚死亡。它是一个小小兵，但它就可以发挥螺丝钉的作用。那这边大概就是养了一个半月到两个月，在投喂管理上是必须要很细腻。然后它必须要少量多餐，就像个婴儿一样。这些海洋小小兵成长到三公分大时，会挑出最大的配对繁衍，之后就是野放大海的时刻。全球气候变迁的情况之下，我们先做前瞻的布局。生态失去平衡的时候，我们还有能力，也有技术和机会去回复这个珊瑚礁的生态系。在人类无节制的掠夺之后，科学家们正想方设法扭转劣势。而被大海环抱的澎湖望安，以海为生的淘海人，也开始重拾老祖先流传下的生活智慧。全靠着人力在水下敲击石头，鱼群受到惊扰就会往外冲，自投罗网。这是传统渔法——共鱼。因为耗时耗力、渔获有限，早就被现代渔船所取代。但望安渔人吴志明和外甥俊俊却很坚持。这是臭肚，然后这个是鹰哥，它网之下有白毛，然后我们主要就是抓臭肚。所以今天成绩多少？多少条？二三十条。算好吗？算普通的。我们大概游多少？来回大概一千公尺。来回一千公尺，所以其实是一个很辛苦的方式。我觉得就是当做在玩这样子，然后对海也有兴趣。这个算是比较传统啊，你如果用渔船的话，变成说大小通吃，一下子大小鱼就是被抓光了，所以
，主要是要永续经营啊，哎呀，这样子以后才有更多的鱼可以抓。本是大海给的礼物，顺应自然，不掠夺资源，才有永续的可能。嗯、这个美丽岛屿，同样也是海龟们的故乡。担心一三九和一零四一的后代们会被路灯吸引而迷路。海龟之父陈一俊博士的团队就开发了海龟实验灯具。我他们是会往那路灯方向走，因为路灯比较短波，它比较会吸引它往前走。海龟就不下海，就上上上陆地啊。利用海龟会朝短波光源的原理设计的新型路灯，只会散发长波的橘黄光。经过实验证实，果真不影响小龟返回大海之路。白光九成几乎都被智龟都会被冷淡光所吸引，黄光的部分其实七八成的智龟其实往正确的大海方向，所以它其实是不受这个光源所影响的。最终目的不会影响人的行车安全，海龟就是对它完全没有感觉。台湾目前仅剩下澎湖、蓝屿。有母龟上岸产卵的记录，也只有让所有的小龟们平安游向大海，海龟族群才能生生不息。陈九林保育团队也会在每年夏天母龟产卵季前号召志工进滩，让一三九和一零四一的返乡之路不再坎坷。台湾各个沙滩的海漂垃圾，仿佛永远捡不完。因为我本身是学美工的，然后可是啊，每次来的时候，呃，垃圾几乎跟漂流木是成一比一的状态。当不能出海的时候，我就会来捡一些漂流木，然后现在就是则是来捡一些垃圾。大雨过后。保特瓶的比例就很高，叉子跟牙刷真的一年用不完。靠海为生的花莲船长高志伟，深知海洋的恩赐，也心碎于眼前的景象。于是他发挥自己的美术专长，把一个个垃圾变成警示的创作。废弃保特瓶成了一只抹香鲸。不要的球鞋底化身为绿海龟，各种海洋生物来自各种垃圾，栩栩如生，又美丽又讽刺。这些海洋生物就是你们丢了这些垃圾，然后让他们有一个反思，说这都是我们丢垃圾，然后它它就是代表这些海洋生物。海上调查也在持续。我们透过记录的影像，要为台湾的鲸豚逐一建立资料库。像像这个就是人工智慧的部分。还是这只是小小青。目前为止记录到辨识出几只。那二零二零年是已经有十只。抹香鲸在一年的目击记录并不多，所以要回顾它的照片不会算太暖难。很多问题其实我们只知道，比如说物种，然后然后接下来呢，我们自己也都很好奇这件事情。我们会这样子录两分钟。好，现在是四点五公尺。鲸豚的声音世界依旧是未知神秘，但在我们解密之前。
更重要的是保护它们不受干扰。究竟无人机飞在多高的时候，它到底水下的噪音会是多大？鲸豚所居住的海洋是地球最大的碳汇。科学家估算，一只大鲸一生能封存高达三十三公吨的二氧化碳，等同于三千棵树一年的吸碳量。当他死后，身体会缓缓下沉，叫做经络。巨大身躯为深海物种提供食物，身上的碳会在海底封存几百年。这是鲸鱼留给大海最后的温柔。而我们所有人类来这个星球走一遭后，留下的又会是什么印记？基隆八斗子的大水池又收容了病患，而且一次三只。他们是操持海豚，一个小群体，在新北市巴里沙滩搁浅。其中一只还是怀孕的母亲。救援团队们再次出动，全力医治。三天后，准备野放回大海。在圣经创世纪里面有写到，上帝要我们在地球上生养众多，遍满全地。海里的鱼、空中的飞鸟、陆地上的动物，都是由我们来治理。应该不是暴政，那个治理应该是代替上帝来管理他们。他们因为人类濒临灭绝，也能因为人类绝处逢生。小心，加油！每一个人的力量都有限，但每一项伟大的创举，也都是从一个人的行动开始。我们还有时间，还有机会恢复这个美丽世界。只要我们承诺，友善地对待他们，对待这片大海。眼前的蔚蓝浩瀚，孕育了无数的生命，维系着我们的生态和生计。每一个在此生存的物种，彼此的命运紧紧相扣。我们是要决定挺身保护，或是放任一切渐渐消失？对海，永远学不会如何尊重海；不正视动物们的处境，永远也学不会与自然和谐共存。和我一起感受脸上吹拂的风。近海，你会听见自己的心跳与无限生命的感动。这是大洋的召唤。
，那你可以摸摸看，所以有没有渐渐不见了？有有哈，有有没有好厉害？这是不是神奇的环保砖块？幼儿园的老师正在跟小朋友解释，铺在地上的环保地砖原来原料不全是砂石，而是废胶条。我们是用物理的方式，那将我们的废胶条做成透水性的环保砖。那在这些制成过程当中所产出来的这些废胶条，然后有赋予它有个新的一个去处，那取代。先前的焚化跟掩埋的处理方式，用废胶条压制成的地砖，透水性极佳，对于打造海绵城市有着相当大的帮助。不过，循环经济创新技术再进化，废胶条还能精炼出二氧化锡，再回用于制成端。二氧化锡是主要一个应用在玻璃、陶瓷工业及耐火材料的产业，能够将二氧化锡。作为脱模模柄及胶柄回到我们公司的制成，能够重复的再使用。日月光一直在找寻废弃物再利用的机会，像是日常生活随处可见的气泡袋、泡棉，甚至是塑胶袋、保利绒等废弃物，将回收的废塑胶破碎，再经由压缩造力，最后催袋制成环保清洁袋，还能一直反复回收使用。那我们也在想办法说，利用一些创新的技术。那将这些原本需要去做焚化处理的废塑胶，能够做到一个废弃物再利用的一个方式。循环再生非常环保的商业模式，也通用在研磨废水中。将使用后的研磨废水，将其中的细阻拦变成细泥，最后再去除水分，再将细粒压磨成为细锭。研磨废水这一股里面的细呢，浓度含量非常的高。就是它非常有价值，然后我们去找到一些新创技术，然后去提炼出它的整个细的一个过程，所以也因为这样产生一个细粒，那细锭可以做成钢铁业的一个取代细铁作为升温剂的一个利用。不仅如此，像是绝缘电木板也会在半导体和光电产业中大量使用。透过循环科技，把再制的活性炭用于封装制成的废水废气净化处理中，发挥最大效益，让每一个废弃物找到它可以再利用的一个机会。那也更希望的是，让每一个再利用的产品能够回到我们公司内部使用。以高值低碳减废智慧为主轴，推动循环经济，结合上下游厂商，创造极大化的回收效益，在环境保护、社会责任。任公司治理达到永续经营的理念，借着这样的一个分类、回收、破碎、整理，能够让每一个废弃、废塑胶都能够有一个更好的一个循环再利用一个机会，达到二零三零年真的一百 percent 的一个资源化的一个循环。循环经济创造产业链的循环共生，废弃制成低碳原料，城市采矿的绿色经济，真实现在你我生活之中。东森新闻综合报道。